showing ang kasal eh talaga namang 10 million agad-agad ang kinita kaya i-welcome na natin syempre pa the one and only blockbuster director direct Ruel S. Bayani and of course the one and only movie queen Miss Bea Alonso palakpakan naman natin ayan at syempre talaga ng mga don't forget our official hashtag hashtag kasal Thanksgiving vlog ko ano o diba ako talaga nakaka-excite dito kasi celebratory vlog conference po natin ito mga kapamilya at syempre marami marami salamat sa mga vlogger friends natin na nagpunta dito ng very very nice sa lahat po ano na nandito ngayon don't forget po mag hashtag tayo sa ating mga social media posts at syempre pa sa lahat ng mga kakarating pa lang po ako nga po pala si DJ Eva Ronda from LOR 101.9 for Life at nakikita ko nga dito ang mga nagagandahan nating vloggers from different uh, different places <laughs> ayan na nga i-welcome na natin sila ng bongular yung bilang handang-handa na rin silang sagutin ang inyong mga katanungan paalala lang po ha no spoilers po ha sa ating uh, mga posts and everything kasi talaga pinapangalagaan na dito ang ganda-ganda ng story may twist and shout oh. kung napanood nyo na huwag nyo na nga o oh, napanood ko na talaga ang ganda nakarelate ako eh ang bongo oh. eh nakarelate ako dun sa ano oh, spoiler sa kapatid ah. oh. <laughs> 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 ano 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 yung to God to be ano ka To God be the glory. Kasi, syempre, di ba pagkasal, ang center of the relationship is God. Kaya sa dulo may, To God be the glory. Ako doon sa ano eh. Di ba mo? Ako doon sa all right. Ang gaganda rin ng mga ano dito, ng mga linyahan. Tsaka yung pagka yung gawa ng ano, 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 credits. Oo, oh, oh, ang, ang bongga. <laughs> Umpisa pa lang talaga namang nakangangaka na sa silihan. Oo, oh, oh, katawag pa lang ni Terry Crown si Ati Paul. Yung Star Cinema logo pa lang. Oo, oh, oh. nakangangaka. Oo, oh, nga Star Cinema. Kaya bago yung Star Cinema logo, pero ang bongga. So, silver. Yung graphics talagang parang, so, ano ha, pang malakasan. Okay lang. <laughs> Ayan ang sinasabi natin. Ang Jollywood. Oo. Siyempre, dito sa pinigo lang ito. Yung Team Song. Yung Team Song. Ang ganda ng Team Song. Gusto ko nga siya sana maging Team Song. Then when, when I, you know. Pag ano, pag nasa CR, kung kakanta-kanta. Di ba? Sige ha? Kapuan yung Moira. Sample naman. Sample. Wait, tingnan ko lang kung okay yung vocal class. Pasok mo yun lang. Labas na. Uy, pero in fairness, kasama din dito sa movie na to, bukod kina Derek, of course, si Paolo Villino at Bea Alonso, si Miss Cherry Hill. Ah, nung basa sa after party. Grabe yung si Miss Cherry Hill, yung mga English ano niya doon, lines niya doon, di ba? Siyempre si Christopher De Leon. And of course, kumapit ka kasama din si Ricky Davao, di ba? Ang dami. Bigate na, in fairness talaga. Ano na si Kai Cortez? Oo, of course. Sabi ko na mag-host dito. Na-excite ako, di ba, Mom? Mom, Shpins, ano? Di ba napanood mo na, Mom? Ay, i-welcome. Ay, eto na. I-welcome natin once again the Blockbuster Director, Mr. Ruel S. Bayana, together with the movie queen, Ms. Bea Alonso. Palakpaka naman natin sila ng Bongilario. Hi, Direk. Hi, Tweety. Hi. Good to meet you. Fresh na fresh. Ay, ayaw po. Dito po. Oo, ayan. Pasok-pasok lang po tayo. Congratulations po, ha, Direk. And of course, Miss Bea Alonso. Dahil 10 million agad-agad ang kinita. First day pa lang ng bonggang-bongga. Kaya mag-hype po muna tayo sa ating mga vloggers na nandiri dito ngayon. Thank you, thank you for coming. And hindi lang Bea tayo kasama nila ngayon. Kasama rin natin our friends from Cebu. Tama ba? Yes, ito po. Hello, hello. Saan po nila tayo makikita? Ayan, kasi very digital na tayo ngayon. At hindi lang yan, alam naman ninyo na ang Cebu ay setting ng kasal. Kaya love na love namin ang mga taga Cebu at sa lahat ng support nila sa movie. Ayan, at syempre pa ha, Miss Bea. Hi po tayo sa ating mga vlogger friends. Masaya-masaya ako na magagawa natin to kasi isa to sa mga paboritong parts ko ng promotion ng pelikula ang makausap kayo. Hi sa mga tiga Cebu. Hello. Sana... Ayan, at syempre. Ayan, at syempre. Ayan, at syempre. 
Totoo yan. Siyempre, natinoon din nila talaga tayo. Yes. Yes. Talaga yung tayo nila. Wow, first time ko ito gagawin. Oo, oh, very digital na talaga tayo. At live na live dyan si uh, Miss Niza Marinas, si Rob Gonzalez, si uh, Vanessa Balbuena, at si uh, Troy Shar, Pati na rin si Dodong Moralio. Live na live sa Cebu. Di ba? Ayan, ako congratulations once again ha, dahil po 10 million agad-agad ang kinita. Ayan, at syempre pa, bilang nga nandirito na rin tayo at lahat, ano, bigyan muna natin sila ng chance makapag-picture ng uh, mga 10 seconds. Ayan, <laughs> timer starts now. <laughs> Uy, yung official hashtag po pala natin, hashtag kasal Thanksgiving vlog ko. Ano, o, diba? Ang fresh na bae. Oo nga, kasi pare. Ba't kanito mo ba siya nag-stretch? Kanito pa siya nag-stretch? Hindi, iwan ka po. Si Oreo mo. Masa kanyang lang po. Keri-keri lang. Pero eto talaga ha. Siyempre ha, open na po ang ang questions. Pero bago ang lahat, unahin po muna natin ang mga katanungan na magagaling sa Cebu Press. At paalala lang ha, no spoilers po. Ayan. Ayan. Ayan po, may katanong. How was the experience of the... Ay nako, ang totoo, ayaw namin umalis ng Cebu. After yung last day namin, lungkot na lungkot kami. We had a party at Celea dahil doon kami nakastay at... Napakabait ng owner at uh, binigyan kami niya na they hosted a, a party for the team, for the crew. At buong experience sa Miss Cebu, wala kahirap-hirap. Lahat ng kausap, lahat ng, yeah. lahat ng coordinators, lahat ng, ng owners ng mga locations sa pinag-shootingan namin, napakababait. And um, Sobrang ibang experience and uh, kung pwede nga lang, di ba, that ulitin. na ulitin or ano, but there will be more projects uh, to be filmed in Cebu, I'm sure. So thank you everyone at um, we tried our best, nakakatawa nga eh, wala pong Cebuano speaking doon sa cast, we tried our best <laughs> na uh, maging authentic because of course you know, na gusto namin ganon, maging maka-reach out sa mga tao at uh, masabi na, you know, ang Pinoy cinema o ang Pinoy um, movies ay tukos sa buong Pilipinas. Hindi lang tukos sa Metro Manila o ito ay kwento ng, ng iba't ibang regions, iba't ibang provinces. And um, um, bukod doon, Cebu was also breathtaking review. Yeah, can I just point out that ilang beses ako nagpupunta sa Cebu in the past, but First time ko napuntahan yung location sa pinuntahan namin, like uh, Temple of Leia, 10,000 Roses, Amsterdam, Amsterdam. 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 Ang gaganda talaga. At nakakatuwa kasi every year nandun ako sa Sinulog. Pero eto mga, and, and dami pa palang pwedeng i-discover sa Cebu. So thank you, thank you for letting us shoot and for making it uh, a really fun experience for us. Wow, di ba? Siyempre, mami follow up question po ba? Ayan, gusto ko yung kay ate sa katabi na nagkakape kanina eh. Ay, ah, hindi ko na first, I don't know, first day. We hit 10 million now. How's your reaction niya? And also direct, of course. Ah, nai-expect me with na yun talaga na amount or kita na for the first days of COVID pala. Siyempre, very happy, no? Pero... Siyempre, lagi naman ang gusto nating uh, expect ay yung positive na outcome, di ba? At masaya-masaya kami dun sa first day na kinita. And uh, mas gusto ko sana na mapanood doon ng maraming tao, not only because of the boss office hit, but because it's a story that I want a lot of people to see. Yes. And um, gusto ko pag-usapan yung issue ng pelikula. So yun talaga yung pinaka-importante sa akin. And just... The mere fact that I was able to work with Derek Ruel Bayani, yun reward na yun in itself. Thank you, thank you. Yes, so masaya masaya po kami. Ah, pero ah hindi sa dili diminish ko yun to kung sa kita na pero hindi yon. But more than the money, it's the feedback, sure. Ah, yun yung mas na iwan sa sa isip namin dahil pag 
inappreciate ka nila, ang inappreciate nila ay hindi lang naman kami or ang ibang mga artista, inappreciate nila lahat ang ang magagaling namin staff, ang mahuhusay namin right. crew, ang lahat ng creative, lahat ng uh, staff post uh, ng Star Cinema, Star Post, yun yung nagpapasaya sa akin na nabibigyan natin ng appreciation ang napakasisipag na film workers. Not just in Star Cinema, but of course in the industry as well. Yes, of course. Naku, marami marami salamat sa katanungan. May, so, uh -oh. May uh, other questions pa po ba mula sa Cebu Press na talaga namang pinakamuna ni Tita jo Josie Pereira. O, di ba? Hi! Hi, Bea! Hi! Tita Josie. Okay, yes, uh, my question you. goes to uh, Direk. Uh, Direk, how was it uh, working with Bea and uh, the co-actors, the two actors, Derek and... Sabi ko nga sa press uh, uh, ang isa sa blessings sa movie na to is that from the get-go, from the start, alam namin we had the perfect cast. I mean, not just Bea, Paolo, Derek, but Christopher De Leon, and Sherry Hill, and Celeste, and Ricky Davao, and Chris Villon, kung ang dami-dami, di ba? So... Um, sabi ko nga, every time I wake up in the morning to report to the set, ang nararadaman ko, wow, I'm really directing these people. I mean, I'm really getting this opportunity to tell stories with these people, with these great storytellers, with these great filmmakers. And um, hindi, hindi ko, hindi ko uh, tinitake for granted yung immensity, yung, yung, yung feeling na yun, dahil alam kong it's something that uh, I will remember for the rest of my life. So I'm very overwhelmed. I'm very flattered. Very honored lahat. Ang huhusay kasi nila, di ba? Pinapadali nila ang buhay ko at yun ang importante. Na sabi nga nila, I don't know, I read it somewhere, you cast well and 50% of the job nagawa na. And it's true, particularly in this movie. Di ba? With the perfect cast, 50% uh, dumalina. So, yun. Thank you. Ayan. Maraming maraming salamat po, ha, sa ating uh, press from Cebu. At syempre, ngayon naman, um, any questions dito naman sa ating Manila, Manila District, yes. <laughs> Manila District. <laughs> Kesa City, Manila. Kesa City. Ayan. Sino may question? Ayan si Ate Kate ng random rep. Ay, 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 na daw ni Mo. Ayun. Good afternoon and congratulations, Derek. Thank you. Um, my question goes to Bea. I haven't seen the, the movie, so I'm just going to talk to So, what do you think is the most difficult to do? The Genio or the Cebuano? <laughs> well, definitely, the Genio is more easy because it's more easy to do in Tagalog, right? But, um... Few scenes lang naman yung nagbisaya ako. Meron kami bisaya a coach sa set at sa dubbing. But um, yun, sana nga hindi ako napahiya eh. Medyo kinakabahan ako kasi wala lang masyadong time to prepare for that. But um, sana okay naman. Nakausap okay ko naman, kapag actually, sa black screen. Eh, yeah, yeah, nagulat kami. We're very insecure about it kasi pa ulit-ulit namin lang din ulit. Kasi yeah. baka kasi ayaw namin magalit sa amin ng mga Cebuano kasi we love Cebu at ayaw namin um, yeah. ayaw namin ma-disappoint sila. But you know what's nice? Na ang, ang Star Cinema at ABS ngayon, gumagamit na ng mga ganitong klaseng uh, locations, no? Like, I'm so happy na naging Batanggen niya ako for a love to last at ngayon naging Cebuana ako na maramas nagiging relatable for every Filipino yung ginagawa nating mga pelikula at TV shows. True. Okay. Ayan. Uh, additional, uh, additional question. Follow up. Um, I'm just curious, kung ikaw ang ikakasal, how do you paint your wedding? Hi. How do you envision your wedding? Definitely, I will have a very, very simple wedding, very intimate, and I see myself as a classic bride. I will have a classic gown. Wow. Malaki ba ang kain? Malaki ba ang guests? Number of guests? Hindi, siguro nga, ano eh. 60 to 100, parang mura lang. So, mo may bitan, Ma'am Shigyot? Kasi yata ko yung bitan. So, yung mga close ko lang pala. Hindi, siguro kasi mahirap din man aking wedding. Ako kasi, personally, hindi ako masyadong... Ewan ko, hindi ako social butterfly. So, siguro... At my wedding, gusto ko yung mga close ko na ng mga tao na hindi ko kailangan i-entertain. Alam mo yun, na siguro parang 
they will also have a good time without room. me like going over there and everything like that. One last para kay Derek. Derek, I mean, when you were still starting out to direct, sino yung mga veteran directors that you look up to? Well, siyempre, laging naka-ano na yun eh, prepared na yung sagot na yun eh. Yes. Siyempre, uh, mentor ko was of course si Shmuel Bernal. I did his last two movies as an assistant director. Um, siyempre, no less, a national artist for film, Shmuel Bernal. Doris Gilliam, because I did several movies with her as a script continuity at sa kanya ako nag-start. Marilu Diaz Abaya, because she was my film directing teacher in Ateneo. At ang lalim ng impact niya sa akin. But other than the three of them, laging naka-top three yan eh. Mm -hmm. Mga idols ko na when I was starting, I remember vividly. Chito Ronyo, Joey Lamanga, Joey Reyes, Olive Lamanga. Tanda-tanda ko yun. Lagi kung, pag nakikita ko sila sa Star Cinema Office o sa mga parties, lagi akong kinikilig. Kinikilig ako. Kinikilig ako. <laughs> Dahil, um, yun 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 eh. Hindi mo naman din, kasi at the time, hindi pa ako director. So, hindi ko pa alam na magiging director din pala ako or, or, or that one day I will be working with them uh, in different projects also. Thank you, Direk. Ayan, thank you, Direk and Bea. Ayan, syempre, sunod naman si Kate ng uh, random. After uh, Bea, yung question, without revealing what Leah's final decision was, um, do you think you're like her in real life? Um, are you capable of making that decision as well? I always say this in my interviews, ko, no? there's always a part of me that's in the character and there's always a part of the character that stays with me forever. Because for it to be organic, you need to be authentic to you in your person. Maybe in the process, ko la, and I can only speak for myself, I don't know about other actors, but my process is, Itong part ng pagkataon ko na ito, posibleng minute part lang siya eh. But, of course, for it to be... Hello? Meron tayo something? Yes, but um, for it to be, you know, organic, magnify mo na lang siguro yun and make it a totally different person. If, if, uh, it's a character. And uh, siguro in terms of decision making, maybe I would. And I'm alam mo nakakatawa kasi yung, yung emotional journey ko rin in real life as Bea, Ang dami kong natutunan kay kay Lee, ano. At may mga ano, may mga moments na nai-enlighten ako pag binabasa ko yung script or dun sa discussion namin na, oh, oh, ano, ganun pala talaga yung buhay. It's not, it's not perfect. So, and how, what was it like working with Miss Sherry Hill? And yung pakwenta naman dun sa splashing nung iconic. <laughs> yung, ano, uh, so, una, una, sa shooting pa lang, nandun ako, kahit hindi ko shot, kahit italon yung kaidirik, nandun ako sa monitor, tinitignan ko siya, pinaparood ko, kasi first time ko siya nakatrabaho eh. Ang galing-galing niya para sa akin, yung ang subtle na movement. Sos parang ano, seamless, diba Derek? Lagi namin pinaparood sa monitor. Pinaparood ko talaga. Tinan mo siya, tinan mo siya oh. Para siyang ano... Fun-girling kami doon sa set dahil ibang klase na. Sobrang sophisticated niya. Para siyang cat na kapag gumalaw parang... Ako kasi may may kanto pa yung parang... Yung tingin, di ba siya ang seamless. Ang seamless talaga nung hagod nung tingin niya. Like, she's so brilliant for me. And nung ginawa niya yun sa ano, sa... um Premier night, sa after party. Oh my God. Fangirl moment yun sa akin. Nabasa ka ba? Hindi niya ako na splash. She was very kind. <laughs> Kahit na ginawa na yun, baka honor pa kayo for me. Dahil si Miss Sharon Coletta yung ginanon niya na first time, di ba? My God, sino ba naman ako? I'm so, yeah, fangirl moment yun. So, sinin, nakasave sa phone ko yun. Congratulations. Thank you. Ayan. I am in the Ay, ko si... Jipi ka na. Sorry. Kasi ito sabi niya, pa-save daw eh. Sige, sige. Sige, go. Hi, again, congratulations for the for earning the 10 million dollars. $10 million? Hindi na yung sila rin ng Lomisa. Yan ang dugay ng mga pera. May 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 Was there a time in your life na like na isip mo na parang oy ano kaya yung ano 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 kaya pag yung feeling pag gagawin ko yung you're nothing kasi second grade, right? 
Siyempre, ako, oh my God, hindi ko yata magbilang ko ilang beses ko yung ginawa. Kahit yung bata pa ako, hindi pa ako nag-aartista, di ba? Pag sinabi mong um, nakatatak ng mga eksena, isa yun sa mga iisip mo talaga. In fact, for a magazine shoot, for a digital, ginawa ko nga yun eh. Kaya, tuwan-tuwa ako nung ginawa namin at dun sa after party. Kasi, paulit-ulit ko rin yung ginagawa. And, um, no, finally, nakita ko siya. Ano mo, totoo, eto. Well, no kidding. Nung nasarapan ko siya, mato siya gano'n, nanisip ko, oh my God. Ah, sorry, ah. Nanisip ko, nangyayari ba talaga to? <laughs> si Sheree, sinasabihan niya, you're nothing but a second rate, try hard topic. Oh my God. Well, I don't know. Balik tayo dun sa kasal. Um, with regards to your, kung ikaw ikakasal, sino ang gusto mong mag-design ng wedding dress mo? Ano ang pwede? Ah, uh, yan, hindi ko pa alam. Hindi ko pa talaga yan naisip. But, um, syempre, pag kasi Instagram nakikita may mga bridal collection, na, di ba, yung mga Filipino designers and foreign designers, nakikita mo na, eh, siguro kung magiging bride ako, ganito yung very Grace Kelly, or, di ba, Kate Middleton. Wow. Yes, I think you should. I-headline nyo kasi pag sinabi niya. Kasi ang sinang paggawa na. Nauuna. May follow-up question pa po? Yeah, last question. You mentioned you got to explore Cebu. May times ba doon na parang, yun nga, dahil nga na-idea sila, parang hindi niyang kinukunan pa nila, na hindi mo naman malaya? Hindi ako ba yan? Hindi ko alam. Actually, I must say, ha, sa Cebu, napaka-respectful ng so mga tao. Bra. Ilang beses kami so lumalabas. Proper. Every night, lumalabas kami nila Paolo at nila Bea. Yeah. Wala, napaka-respectful sa mga restaurants, sa mga hotel lamins. And they would really ask kung gusto nila ng oh. picture. And mm-hmm. talagang ano, um, nakakatuwa kasi parang nag-a-ask na pagkatapos na kumain or ano, no? they're very, very respectful. Very respectful. Okay, thank you. Ayan, marami marami salamat. And syempre, next question natin, kaya kuya mong boy, Jimmy. 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 Ano ko ba yung, may chiclet kasi ako. May chiclet kasi ako. Ayan, nag-go ko yung Jimmy. Ayan, una po sa lahat, congratulations po sa inyo. Thank you. Prevail lang, kasi nanotis namin, lahat kami nanonood sa premiere, na parang iba yung acting na pinakita mo in Kasal, kasi parang compared yung mga And I Love Me, so gano'n. Siyempre, alam naman natin, magaling ka na doon, di ba? Pero parang mas mature, tsaka parang mas, hindi ko alam kung subdued, parang lalo na sa breakdown scenes mo. Parang, paano mo siguro ginawang different yung portrayal mo kay Dia compared dun sa mga ibang roles na nagawa mo? Alam sa totoo lang, hindi ko maon yung credit kasi ang laki-laki talaga ng tulong ni Director Well. And hindi ako hindi ko hindi ko to sinasabi kasi kada ko siya pero sobrang ang ang laki tulong ng proseso na ginawa niya sa amin na it's a really a collaboration. It's an open discussion every single scene. So in terms of character grafting, ang ang sarap kasi parang may kasama kang gawin. Hindi mo lang hindi lang sarili mo. So sa, sa fine tuning ng buong pelikula na na nagawa na nagawa niya para sa amin yun. So mas madali yung trabaho for me. Eh yeah, kasi ito ididiretso ko na pero no spoilers. Ah. For the red kasi yes. sabi mo meron tayong isang pinag-usapang eksena no. Oh, 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 oh. oh. Parang eh kaso wala ang mga involved dun sa oh, oh, oh. Pero parang siguro po paano na lang yung motivation din na ginawa niyo for them at paano sila napapayag na from the first time ba alam na nila. Mm. From the start, nand ano nayon? Al lahat ng controversial scenes nand na. So even without me identifying them or detailing them, gani tule na. Pasilin mula tayong pelikula ko from ah itong recently from No Other Woman, Andrea Christine, One More Try, Angel Oxine, Angelica, Ding Dong Zanjo, to Bea, Paolo, Derek. Nagkipagkabaho lang ako sa mga mature actors kasi. Nandun ako sa process wherein in-involve ko sila. Ayoko na nung magpipilitan pa kami at ipapaliwanag ko parang sobra yung uh, di ba usually when you're younger but when you have maturity uh, mas malawak na rin understanding mo mas malalim na rin yung range of emotions na meron ka. Um, that's why hindi ko na nakikita yung sarili ko directing actors from a different age bracket at malakas ang loob kong sabihin yan kasi 
Ah, hindi naman ako madalas mag-direct. <laughs> so, bihira lang naman. Um, kunyari, yung ganun, uh, may uh, Paolo Derek, alam na nila yon Alam na nila lahat ng love scenes, alam nila lahat ng, lahat ng difficult scenes, lahat ng ano. So, um, nag-uusap lang kami para i-detalya, pero wala, hindi namin kailangan hindi namin kailangan magpilitan, hindi namin kailangan um, alam mo yun, hindi namin kailangan maging sensitive sa kahit anong bagay. Uh, they're, they're, re, they're really professional actors, mature at saka into their craft. I think yun na tama salita. They're so into their craft, nasa ibang level na ang usapan namin, hindi lang yung basta bearing of skin lang. Wala na kami sa ganong mababaw na ano. Nandun na kami sa mas malali. At yun ang advantage when you work with mature actors. Mm-hmm. Uh, ako lang naman siguro malaki sa loob mag-declare ng mga ganon. Because, uh, um, yes, uh, that's why all my movies, pasirin nyo, di ba? Uh, lalo na itong pahuli na naka-lock na yun eh. Uh, that, that, um, so when people say, Direct, kunyari, some actors will approach you and say, direct, yung direct mo naman ako. Direct yung sinasabi, saka na pag mature ka na. <laughs> Kasi hindi pa itong time. Why? Kailangan mong, kailangan mong pagkaanan ng buhay para pag nagkaraparat naman tayo ay mas maging malalim yung proseso natin. Right, direct, after directing those scenes, no? wala namang pag para maging tension and behavior wala. and wala. awkwardness. Wala. Ano kami? Um... Sa totoo lang, i-disbelief kami habang pinaparad yung movie na paano namin nabuo ito na mabigat yung pelikula pero ang saya-saya namin sa set at, at punong-puno ng uh, maraming light uh, moments at, at laughing and uh, eating and going out. Sabi ko, uh, magugulat ka na lang na wow, pwede talaga itong proseso to. Uh, na hindi naman kailangan na Sobrang test sa mula umaga na daladala mo na, no, uh, talagang ang sarap, ang pleasant, no, experience. Walang awkwardness, you know why? Because walang nag-sign up sa movie na hindi alam na delicate yung story, na complicated yung characters. Walang gulat ang leader, I don't believe that, na gugulatin mo isang tao na kailangan mo to. I find that disrespectful sa actors, that biglang sabing obey ya, uh, o... Oh, Uh, hubad ka dito, hindi eh. That's that, bibigayin ko lang siya, doon lang mismo. Uh, kung sa akin din gagawin niya, artista ko, hindi nila ako matutuwa. So, it's really a lot of respect. Respect sa proseso, respect sa co-actors, um, respect nila sa co-actors, respect ko sa kanilang lahat as a cast. So, yung B, parang you talk with the cast, like Derek and Paolo, no? most especially in that scene, no? parang nag-usap-usap pa kayo right after you did the scene, na parang nagkaroon ba ng recollection kung ano yung naramdaman nyo while doing that? Yung dalawang ko kasing ko, actors, they're really smart people, no? They're intelligent people. And kung nag-uusap man kami, ito yung parang pinapla- with, of course, direct, no? Pinapla na yung mga succeeding scenes kung paano namin i-attack yung bawat eksena na kanina, yun yung sinasabi ko na in terms of character graphing, emotional graphing, mas madali kasi parang in tune kami dun sa plano ng bawat isa't isa. Congratulations po sa inyo. Ang ganda ng movie. Thank you. I'm glad you like it. Maraming maraming salamat at syempre. Ayun. Um, question ko for Rebea. Um, Siguro ano na lang yung mga, kayo ba ni sobrang ganda and nanggagwapo kasi ng mga cast dito sa movie, no? Pero kayo ba, ano, um, kung may pipiliin ka or kung itidif- paano mo na lang madi-differentiate si Paolo and si Derek? Sino yung mas type mo in real life na? May <laughs> 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 Very relatable. So, 
Sa totoong buhay, pwede mo siya yung dilaw ilin. Oh, I think ano, MWF, sorry, ano. Sa schedule, tapos Sunday for myself. Pwede ba yun? Sana yung life kong ganun, no? Lahat nga ng guwapo, nakapartner mo na. Okay. Sino pa ba? Ibukus mo na. May gusto ka pa bang parang ano? Parang lisa niya si si Jad. Yung dili mo, ano? Maka-partner, Bea. Ang hindi sa Bea Alonso, may, may, ano ba, may dream ba na makapares? Ang um, dream ko noon na makatrabaho si Aga muna. Makatrabaho ko na siya. Pagunta kami ng Vancouver to do a movie with Derek Paul. So yan, isa yun sa mga pangarap ko. Um, si Richard Gutierrez is now with ABS-CBN. So sana makatrabaho ka rin siya in the future. Siyempre, the young ones also, sana makatrabaho ko. Kahit na hindi, it doesn't have to be a love story, you know? So, kung merong ano, um, love scene with both of them, paano mo na naman describe Or gusto mo bang i-read si Kay Paolo? Okay. I'm sorry. What? Okay. <laughs> <laughs> oh, baguette, sorry. <laughs> kung may love scene? Kung may... Yun, kung meron mang gano'n na ang... Pareho naman, pareho, pareho meron. meron. So, so, masasagot mo to, Bea. Kung madidescribe mo or i-rate mo, <laughs> pwede na kung ano. I-rate ko yung love scene ko with Paolo. Hindi, okay. pareho mo namang may kissing scene. Kissing so, scene. Sinong, kissing na lang. Ah, yeah. Yeah. Ano, medyo rough yung kay Derek, eh. Kissing <laughs> <laughs> na hindi ako, nabigla ako. So, yun. anong naman gusto mo? Yung mas rough or yung mas rough? Uh-huh. Uh-huh. Yun ang tanong niya. Tinutulungan ko lang siya sa question niya. Oo, nga, hindi. Kaya pa diretso, eh. Nahihiya pa siya, kaya ako na... <laughs> ano, ano bang mas gusto mo? There are days na gusto mo siya. Ah, uh, yun! Yeah, yeah, oh. oh. <laughs> Nakita mo na? Ibang bay alonso na to. Nakita mo? Hindi niya sinasagot. Si, si Mocho ba nandyan? Nakita mo? Huwag oh. isa na ni Pinto para mo sa mga kaso. See? Yung bagong beya, kaya ng sabagat ng ganyan. Ano? So, yun din ang sagot dun sa bat parang iba'y acting niya kasi nagbago na rin siya. Diba? Napainom pa rin siya. Napainom. <laughs> <laughs> Pero ang galing nun kasi siguro it will only work po kung yung mga cast eh talagang they really have trust and they jive well. No? Yes. Kasi nakatrabaho mo na sila before. Oo, oh, and both of them are gentlemen. They're, no, maano sila eh, ma- ma- respectful sila mga tao. So, you parang you get to trust those kinds of men and people. So, hindi mahirap para sa akin na gumawa ng intimate scenes with them. And they're friends of mine. So, madali. Congratulations. Kasi talagang sunod-sunod yung project mo na iba-iba yung tema. Oo. Oh, oh, sobrang ano. Yung... Napakaswerte ko. Napakaswerte ko. Ano naman? Ano naman? Or rough? O tender? Depende rin po siya. Depende naman sa weather. Oh, I know the man. I a question for Tita Josie. We turned the whole selfie the whole time. Ah, may question po ba si Tita Josie or ano po? Facebook live muna. Picture ng kaya pa ba? Wala na. Alam ko lang kung ganda yung pinipila. Balik ka si Tita Josie. Salamat po. Babalik ka din sa Cebu. We will make sure babalik ka din sa Cebu to see you, to meet all of you. And thank you. Thank you. Ganit na si Tita Josie. Tomorrow. Okay, thank you. Thank you po. Sana magustuhan mo. I miss you. I miss you. And help us promote point you. Thank 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 you. Thank
Pwede na ba? Ayun na yung question si ano? Her mountain. Ah, sorry. Direct roll. Ano po yung kanino po na-inspire yung movie? Sa'yo. Ang movie na to. Sa'yo. Na-inspire na to the movie. And how does it differ from the... Kasi di ba uso na yung mga third-party movie, mga mistress. How does it differ from those previous movie? I, I'm the per- perfect person to answer that. Kasi nga, nagsimula yung buong, buong issue na to, yung buong trend ng mga uh, mistresses and the uh, other party with no other woman also. So I really made sure na yung susunod kong mga movies ay hindi repetition no. So this particular movie, Kasal, is not at all an affair movie, a mistress movie. It talks about other... Uh, uh, it's a delay. Uh, it talks about other uh, complexities in relationships. At uh, syempre ayoko nang balikan yung natakal ko na, kaya um, sigurado na ang iba. Wala itong pinag ko. Definitely hindi ko ito buhay. Kailang malinaw yun. <laughs> Nanay ko, baka sabihin ito ba yung uh, life story ko? Hindi. <laughs> hindi, uh, hindi, hindi ko ito... Hindi ito galing sa isang particular na tao. Galing ito sa discussion. Yung unang concept na gagawin namin, medyo malayo dito eh. Tapos, in the course of two years, ganito na siya, nag-shape na siya. At ito nga, oo, yeah. In fact, six months, sinulat yung script nito. Pinag, ano, kaya when we started, we had the working script. Siyempre, you always hear the story about people starting without script, hindi yung ganun sa kasal. Um, in fact, Ganun ka hirap yung tema na kahit may working script na kami at kahit maganda na yon ay binusisi pa at pinaganda pa lalo. So, again, hindi ito galing sa particular na tao and hindi rin ito pamuka ng ibang movies sa ginawa ko. Particularly the last few ones at yung mga subject matters ng lahat ng magdaang movies. And one last thing, Direk. How does yung pressure sa inyo? Kasi yung tatlong movie nyo, From No Other Woman, tapos One More Try, lahat sila box office na trending yung pinag-usapan. Na pressure po ba kayong gawin yung kasal na may susurpass niyo yung previous two hits movies nyo? I think ang taong gumagawa lang ng ganyan ay adik. Bakit mo naman gusto? Bakit mo naman masyadong ipe-pressure ang sarili mo sa isang bagay na wala kang control? And let me contextualize this. Lahat tayo, we always want to look good. We want to uh, give our best kasi nga you're only as good as your last project. But for me to say na ito ay masikita na higit dito, pwede na mangyari yung kumanghula ako o galit ako sa sarili ko. Kasi bakit mo nanakawin yung joy, yung saya ng paggawa ng pelikula, that whole experience? Kung yun lang ang iniisip ko, hindi na kami mag enjoy hindi na kami makakatulog, hindi na kami makakakain. Di ba? Wala na kami ibang iisipin kundi yung pressure na yon. Lahat na ginagawa ko sa buhay ko, from my work as a business unit head, uh, from my career, my different careers, sa ibang, ibang aspects ng career ko, lahat yun ay pressure. So ang sagot doon ay, hindi ko sila iniisip. Hindi ko sila iniisip kasi mahalaga sa akin nag enjoy ako. Mahalaga sa akin na nag enjoy ang mga katrabaho ko. Ayokong nagpatrabaho sila na ang iniisip nila, pera, 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 box office, box office, digits, digits, digits. What kind of a life is that? Hindi rin masaya. Um, yes, at kaya kong sabihin yun because I tell that to my bosses na iba for, for something to have impact, for something to have meaning, kailangan ang level ng pagkakrabaho is kailangan masaya ka sa ginagawa mo. At hindi ko mararamdaman yun kung lagi ang iisipin ko e eh, box office pressure. So, yes, mahalaga yon para sa producers ko, pero hindi ko siya masyado iniisip. So, every time people ask me that, that's what I say. Thank you for Maraming salamat, Rocky. At ito naman, second to the last set of questions ay magkagaling naman kay. Oo, oh, oh, di ba si Eva? Kasi meron na siyang radio show. Si Jessie naman. Pakapunta na po ng mic natin. Thank you. Hi, Jess. Hi, Jess. Hi, Jess. Oo, sa after party, sa premier night. Vlogger na ganda. Ang sabi na, 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 na,
Yun talaga yung major question that came into my head. And kapag ka nalaman mo ba lahat-lahat ng kung sa pagkatao ng tao na yun, are you still willing to love him unconditionally? And alam mo ang tao, well, posibleng alam mo na right now, alam mo na everything about this person, pero yung mga susunod pang mangyayari, hindi mo alam eh. Because people change. You change, your partner changes. And hanggang saan ba yung kaya mong tanggapin? Ayun. Thank you, Jessica. Grabe, iba rin yung impact ng question mo, ha? Dahil! Oo! Kaya ba yung iba kayo? Oo! Kaya ba yung iba kayo? 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 Very supportive ko yun sa akin. Nagkaroon na ba kayo ng triangle? Bakit ba? Magsisimula pa lang itang na-triangle sa amin. Iba lang iba ang next magkatanong si Ori. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano title niya? Circle. Ayan, uh, for Bea, since we're talking about change, uh, we've seen you uh, in different characters, in different roles. Like, uh, yung last movie mo is a rom-com, and yung next mo is... Light drama. Light drama, and next movie mo is horror. Pero what has changed sa Bea Alonso in this 2018? Siguro bolder when it comes to... Uh, hindi, I mean, picking characters. And I promised myself that kapag ka nag-30 ako, mas, ano, mas mag, um, mas, pipigil na ako ng mga roles that scares me. And this one scared me. It, my role in Eerie scares, scared me before I did it. And right now, ako, I'm very scared to go to Vancouver to work with Kuya Aga, but it's the good kind of scared. You know, parang scared that, parang aabutin ko ba, kakayanin ko bang marating? Ano may, alam mo yung naramdaman kong takot bago ko nag-umpisa sa showbiz. Nandun ako ulit, parang nag-full circle. And it's a very, very good feeling because it gives me that kind of drive again. After 17 years. So, uh, after 17 years, you said, uh, ano, yung, par- ano yung mga natutunan mo in, in the past years na na-apply mo sa movie na to? Or may mga natutunan ka ba sa movie na to na ngayon mo lang na-realize after 17 years? Alam mo, kasi sa totoo lang, napakaswerte ko kasi habang tumatanda ako, yung mga characters na nabibigay sa akin sumasabay sa pagkatao ko. And um, siguro, kagaya, kay, kaya nyo nasabi na nag-mature din ako. Maybe because as a person, nag-mature din ako yung views ko on love and life. And um, in each character, may natututunan ako. Like in this one, nasabi ko na to in my past interviews na ako sobrang relate ako kay Leah because si Leah, all her life, ang gusto niya lang is to conform, to have an ordinary life. Habang ibang tao, gusto ng extraordinary life siya. She just wants a normal life na nagiging mailap sa kanya yung normal life. Dahil nainlove, hindi naman niya piniling mailap sa prinsipe ng Cebu, ba? Diba? Pero, minakal niya yun. So, pinili niya yung buhay na yun. And, tama, tama yata yung, yung sinasabi nila na kapag nahihiniiwasan ka sa buhay mo, iya-haunt ka lang ng paulit-ulit mo, parang test. Paulit-ulit mo yung retake hanggat hindi ka pumapasa. Until, until you face it head on and you embrace your reality. So yun siguro yung magandang natutunan ko kay Bea, bilang Bea, to embrace your reality and embrace your truth. Uh, last question. Uh, meron pa bang dream role ang um, isang Bea Alonso? Every role is a dream for me. And, um, oo, marami akong different genres na gusto kong i-explore. And right now, sobrang na-overwhelm niya ako kasi ang daming magandang opportunities. And ang sarap talaga ng buhay na you get to do what you love to do. Thank you. And congratulations. Maraming maraming salamat, Oreo. At syempre, ito naman, gusto lang kaming malaman. May tanong lang din po kay Dara at kay Bea. Um, bakit ba kailangan panoorin ito ng ating mga kapamilya? Oh, 
Okay, gusto mo na talaga magtanong na magandang question kasi Nakapagpapang ay Jess Check out Bakit kailangan nilang panoorin ko? Ang kasal Unang-una, hindi ko na siguro makakatrabaho sa Direct Rowell <laughs> So yun, yeah, for me, it's a celebration um, 25th anniversary offering ito ng Star Cinema So para sa akin, special yun Kasi lumaki ako with Star Cinema And uh, yung ganitong material, hindi, hindi siya laging dumarating sa akin eh. Sa mga nakapanood na, you know that it's an edgy movie. It's drama but with a bit of an edge. And for me, nag-enjoy akong gawin to. And to have worked with Derek again and Paolo on the big screen, itong, itong, itong ganitong uh, opportunity, hindi ko lagi na, 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 hindi laging dumarating sa akin. So, ako nag-enjoy ako at sana mag-enjoy din mga kapanood. And plus, gusto ko sana pag-usapan ng mga tao yung issue. Gusto ko i-address to. So, sana, kapag napanood na, papag-usapan and gusto ko mag-spark siya ng discussion. Because ako gusto ko talaga kausapin yung mga nanood and I really want to know about what they thought about the movie and their take on the issue. Direct Ronan. Ang gusto ko ay i-lift nyo na ang bands at no spoiler. Kasi nga, ang hirap-hirap mag-promote at mag-vlog ko dahil pakala. Hindi, pakala tayo. The vloggers are very smart people. They're very intuitive. Hindi nagiging sapat yung sagot namin. Kasi ang feeling nyo, sino-shortchange namin kayo at alam naman natin pare-pareho matatalino kayo. Pero parang we need to You know, you know what I mean? Kailangan natin i-skip yung questions ito. Kailangan talang... So, much that hindi talaga pwedeng uh, magmong spoilers uh, sa vlog ko na to, para sa akin, gusto ko siyang mapanood dahil ninyo ng maraming tao because para sa akin, ang pelikula, ang pelikula Tagalog, the Filipino film, is evolving. So, hindi na ngayon ang subject matter na to ay pang indie movies lang. Yung dati nandito, nasa mainstream movie. Yung dati nasa mainstream movie, kinagawa ng indie movie. Isang maliit lang siyang mundo, isang maliit lang doon siya. I want people to keep watching Tagalog films, Filipino films, not just for star cinema, but for the whole industry. Uh, I want us to support other movies na gawa ng ibang companies. Film festivals, pista ng pelikula ng Pilipino, to Cinema One Originals, Cinema Laya, to... Ang dami kong na-miss kasi ang dami no, di ba? So, gusto kong patuloy natin gawing malakas, masigla, um, healthy ang ang industriya because to us, to us, uh, who really care about the industry, we want to keep the discussion going, to keep the dialogue coming, to keep... Um, more interesting to see more interesting risks in mainstream movies. So sa akin, there's no such thing as nagsaksid ka ba o hindi. To me, everything is an interesting experiment. It is a way of moving on, evolving, challenging people, um, developing the audience. Yan ay bahagi ng responsibilidad ng bawat filmmaker. And I don't claim to direct the best movies no i don't even i don't even think that i just want to be part this is the hundred this is a centennial year the hundred year uh anniversary of uh filipino film so dapat lang natin isipin lagi that when we try to acknowledge appreciate and um I know, uh, reciprocate the work that the Filipino filmmakers are doing. Yun na nagpapatuloy ng buhay ng video siya. So, yun na mas malalang sagot. Siyempre, ayaw ko na masabihin. Gusto ko lang panuuri nyo para mas kumita pa tayo ng maraming milyon. Hindi eh. Kasi, gusto natin yun, pero may mas malalang pang dahilan. At yun yung mas malalang kong dahilan. Not just a director, but as a leader of the industry. Diba? Not just as one of the many leaders, one of the many directors uh, na nagtatrabaho Uh, sa industry, yun yung dream ko. And syempre, thank you Derek for your contribution sa ating film industry. On behalf ng mga nagkatrabaho behind the camera, 
Maraming maraming salamat. Andrea Alonso, our movie queen. Of course, maraming maraming salamat. Lahat ng filmmakers involved sa kasal na naghilap doon, lahat yon ay para sa inyo lahat ng success sa to Kasi hindi lang, kami lang yung humaharap. Yeah. Kami yung humaharap para sa kanila, pero hindi to tungkol sa amin lang. Tungkol to sa uh, pagsisikap ng lahat na may maibigay, may maipagkaloob sa audience sa bago. And, uh, sabi ko nga, we don't claim to have a perfect movie, we don't claim to have the best, walang ganun. The issue is, we're here, we're part of the discussion, we're part of the evolution, we're part of the history, at gusto namin na uh, sama-sama natin na bibigyan, ako ang, ang, ang masyado mabigat yung aking ano, flat, ha? pero it's true. It's true, hindi ko kayang hindi sabihin yun. Bea is not the queen of Filipino film or the, of a movie queen for nothing. She's here as a leader as well. She wants to, diba? She wants to champion a lot of movies, a lot of filmmakers. In her, her other movie, Eerie, is directed by no less than Mick Red of Birdshot. You know what I mean? Uh, kasama ng, ng aming obligasyon uh, sa industriya ay patuloy na tumulong din sa lahat ng mga bagong uh, writers, uh, directors of photography, production designers, uh, editors. Kasi nga, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang at mahabang paglalagbay pa ito. There you have it, mga kapamilya. Palapakan naman natin, Director Rel Bayani and our movie queen is Bea Alonzo. At syempre, maraming maraming salamat din sa mga kapamilya natin sa Cebu. Thank you so much. Thank you po, malay, malay.